Bem, agora é hora da previsão do tempo aqui no JG. É isso aí, Lu, que a primeira semana de abril começou ensolarada, ensolarada quente, né, aqui na capital uhum. paulista. Vamos para o nosso bate-papo diário, nosso encontro diário com a Fernanda Azevedo. Fernanda, boa noite. E o tempo vai permanecer assim? Boa noite, Laerte, Lu, boa semana para todo mundo, até quinta sem grandes alterações e não é história de 1 de abril, não. <risos> Os próximos dias serão de tempo mais aberto, mais firme aqui em São Paulo, o mapa do estado mostra uma chance de chuva nas áreas em azul, mas é chuva passageira, aquela bem pontual mesmo e mais para o fim do dia com a entrada da brisa marítima que encontra o ar aquecido. Aqui na capital as temperaturas ficam mais altas, amanhã faz entre 18 graus na madrugada, chegando a máxima de 31 à tarde, apenas 3 milímetros de chuva, é aquilo que eu falei sobre ser bem isolada. Na quarta, a máxima de 29, não tem previsão de chuva. Na quinta, sobe até um pouco para 31 graus de novo e sem chuva. O tempo pode mudar a partir de sexta, eu comento por aqui ao longo da semana. Março acabou ontem, temos os balanços, foi um mês mais chuvoso, foram 238 milímetros de acumulação. Aqui, 283, perdão, acumulados aqui na capital, 24% acima da média histórica. E isso de chover mais que a média não acontecia aqui na cidade desde dezembro. Temperaturas ficaram acima da média também, 29,7 graus a máxima, 1,7 grau a mais do que o esperado. Mínimas na madrugada, em média 20,7, madrugadas quentes, 1,8 grau acima da média. E tivemos o dia mais mais quente da história para o mês de março foi no dia 16, quando fez 34,7 graus. A temperatura mais alta em março desde o início das medições do Instituto Nacional de Meteorologia no Mirante de Santana, que começaram em 1961. E Fernanda, abril começou quente e seco aqui em São Paulo, mas alguns estados estão sofrendo com a chuva, né? É verdade, sofrem muito. O fim de semana foi de muitos problemas para regiões lá do Nordeste. Eu vou destacar aqui a situação do Rio Grande do Norte, que tem enfrentado vários problemas por causa das cheias de rios, transbordamento de açudes e queda de pontes. É o caso da situação da BR-304, onde uma ponte foi arrastada. Mais de 200 pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros no estado do Rio Grande do Norte após ficarem ilhadas. Isso aconteceu em diferentes cidades. O IMET emitiu dois alertas de chuva forte, principalmente para essa região aqui em laranja do mapa, então que pega parte do interior do Rio Grande do Norte, também interior de Pernambuco, Ceará e Piauí. Atenção então para acumulados nessas regiões de 100 milímetros de chuva por dia e rajadas de vento de até 100 km por hora. A semana será de grandes acumulados de chuva no Nordeste, também em áreas do Norte. Destaque para grandes volumes no Amazonas, Pará e também no Tocantins. Amanhã a gente fala mais sobre esses pontos. Obrigada, então, Fernanda. Até amanhã, então. Até. Boa noite. Boa noite.